నేను ఈరోజు చెప్పబోయే సబ్జెక్టు ఆహారము ఆరోగ్యము మొత్తము మన ప్రాణము మన మన ఎగ్జిస్టెన్సు ఆహారంతోనే అవుతుంది మనం ఆహారం ఒక పది రోజులు తినకపోతే శరీరం క్షీణించిపోతుంది సో మన నేను అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వటానికి ఆహారం చాలా అవసరం సో ఈ ఆహారం ఇవాళ రేపు దానికి అవగాహనే లేదు ఈ ఆహారాన్ని ఎలాగ అవగాహన చేసుకోవాలి ఎలా తినాలి ఎలా ఉపయోగపెట్టుకోవాలి అని నేను ఆహారం ఆరోగ్యమైన ఒక బుక్ కూడా రాశాను దాంట్లో సైంటిఫిక్గా మనం ఎలాగ ఏం ఫాలో అవ్వాలి ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి అనేది కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను మెయిన్గా ఏంటంటే ఆహారం నాలుగు దశలుగా ఉంటుంది దేశం కాలం స్థితి గతి వీటిని అనుసరించే ఆహారం తినాలి మెయిన్గా ఫస్ట్ ఏంటి దేశం దేశం అంటే పదో సెంచరీ వరకు మొత్తం సృష్టిలో ఒక్క జబ్బు కూడా లేదని నిర్ధారణ అయ్యింది ఎందుకంటే అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు ఎక్కడ పండిన ఆహారం అక్కడే తినేవాళ్ళు ఏ కాలంలో దొరికేవో ఆ కాలంలో తినేవాళ్ళు దీనివల్ల దేశం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆహారానికి ఏంటంటే సృష్టిలో మన ప్రాంతానికి దేశం అంటే ప్రదేశం ప్రాంతం మన ఆ ప్రదేశానికి సరిపడిన మొక్కలు వేడి గాలి నీరు దాని తాలూకు నేల ఈ ఐదు పంచభూతాలకు అనుసూలంగానే ఆహారం వస్తుంది కానీ ఈ ఆహారాన్ని అనుసరించే ఆహారం డైజెస్ట్ చేసుకొని డెవలప్ అయిన ఎనిమల్స్ ప్లాంట్స్ మనుషులు మొత్తం అక్కడ ఉన్న వెజిటేషన్ అంతా ఆ ఆహారం మీద ఆ రకమైన సైంటిఫిక్ కాన్ఫిగరేషన్తో ఆ రకమైన ఎనర్జీ ప్యాటర్న్తో ఆ స్కిన్ కానీ హెయిర్ కానీ బాడీ పర్సనాలిటీ కానీ తత్వం కానీ నేచర్ కానీ అన్నీ ఏర్పడతాయి కాబట్టి మన దేశమైన పరిస్థితిలో ఉన్న ఆహారమే తినాలి అనేది సైన్స్ కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇవాళ రేపు మన దేశం ఆహారం ట్రాష్ అయిపోయింది చీ పనికిరాంది అయిపోయింది బీజాలు బజ్జర్సు క్యాప్సికమ్ క్యాబేజ్ క్యాల్ఫ్లవర్ క్యారెట్ బీట్రూట్ ఏదైతే చలి ప్రదేశానికి కావాల్సిన ఆ దేశంలో మొలకెత్తిన అవసరమైన పండిన విధానాన్నే మనం ఇక్కడ తెచ్చుకొని అది ఫ్యాషన్గా మనం ఫాలో అవుతున్నాం అది డేంజర్ అవుతుంది తర్వాత మన డిఎన్ఏ మన డిఎన్ఏ ఏర్పాటైన స్థలంలో ఆ డిఎన్ఏ అబ్జర్వ్ చేసుకునే ఆహారమే అక్కడ ఉంటుంది మన ఆహారం దేని ద్వారా డైజెస్ట్ అవుతుంది అంటే మొత్తము మనం ఒకే రకం ఆహారం ఒకే క్యాంటీన్లో అందరం తిన్న డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్తోనే ఎందుకు వస్తున్నారు మనుషులు రంగు వేరు రూపం వేరు ఎత్తు వేరు లావు వేరు తత్వం వేరు నేచర్ వేరు ఇవన్నీ ఎందుకు వేరీ అవుతున్నాయి అంటే ఆ ఆహారం ఒకటైనా ఆ డిఎన్ఏ ప్రకారం ఆహారం దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది కొన్ని కొంతమంది పడతాయి కొంతమంది పడవు ఆ కారణం ఎక్కడి నుంచి డిఎన్ఏలో తత్వంలోంచి వస్తుంది సో మన తత్వం ఏర్పడిన నేలలోంచి వచ్చే ఆహారమే మనకి ఆహారంగా ఉండాలి అదే మనకి డైజెస్ట్ అవుతుంది చలి దేశంలో చలి జనానికి అవసరమైన ఆహారం మనకి లోపల డైజెస్ట్ కాదు ఒకటి మీకు దేశాన్ని బట్టి కూడా మీ ఆహారం ఉండాలి రెండోది కాలం కాలం అంటే మామిడి పండు అందించే టైం మామిడి పండు వస్తుంది జామ పండు వచ్చే టైంలో జామ పండు వస్తుంది మీకు సపోటాలు వచ్చే టైంలో సపోటాలు వస్తాయి ఇలాగా కాలాన్ని బట్టి బీరకాయలు పండే టైం బీరకాయలు వస్తాయి ఎక్కువ కాయగూరలు టైం కాయగూరలకు ఉంటుంది దుంపల టైం దుంపలకు ఉంటుంది ప్రకృతిలో ఒక రీతిం ఉంది 
ఈ టైంలోనే ఇవన్నీ వస్తాయి ఆ టైంలో వచ్చిన వాటిని కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ టైం కూడా ఒక హీటు టైంలో ఉండే చలి కోల్ ఇవన్నీ కూడా డైజెషన్కు ఉపయోగపడతాయి సో ఆ డైజెషన్ కావాల్సినవి ఆ టైంలో వచ్చిన ఆహారమే తినాలి దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పడేసి సంవత్సరాల పాటు ఉంచి ఆ కాలం పోయిన తర్వాత తిన్నా కానీ ఆ టైము దాన్ని డైజెస్ట్ చేయలేదు ఇవాళ రేపు ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చి అన్నీ లోపల తోసుకొని ఎప్పుడంటే అప్పుడు కావాలంటే దొరుకుతున్నాయి అది తప్పు అది అరగదు రెండోది దేశం కాలం స్థితి ఒక మనిషి స్థితిని బట్టే డైజెషన్ ఉంటుంది ఆహారం డైజెస్ట్ అవుతుంది ఎలాగా నీ స్థితి ఏంటో నీ తల్లి కడుపులో ఉంటుంది నువ్వు డెవలప్ అయిన అప్పుడు నీ స్థితి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు తల్లి తిన్న ఆహారమే నీ స్థితికి అలవాళ్ళం ఆమె ఏం తిందో ఆ రకమైన ఫుడ్డే నీకు అవయవాలన్నీ ఏర్పడతాయి లివరు గల్బ్లాడరు స్టమకు ఏదైతే డైజెషన్ యాక్టివిటీ చేయాలో శరీరం ప్రాణంగా మార్చాలో అవి అవయవాలన్నీ ఆవిడ తిన్న ఆహారానికి అనుకూలంగానే మారుతాయి ఆవిడ పిజ్జాలు తినలేదు బజ్జెట్ తినలేదు మంచి మంచి ప్రోటీన్ తినలేదు ఏదో కలో గంజో తాగి బతికింది నువ్వు బయటకు వచ్చినాక చాలా రిచ్ అయ్యాను చాలా నా దగ్గర డబ్బు ఉంది అని బకెట్లు తిని పిజ్జాలు తిని బజ్జలు తిని ఏదో హై ప్రోటీన్ తిని జబ్బు పెడతావు తప్ప అది అరగదు నీకు సో నీ స్థితిని బట్టి మీ కుటుంబంలో ఏ రకమైన ఆహారం తిన్నారు చిన్నప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాల దాకా నువ్వేది తిన్నావు నీ తల్లి కడుపులో మీ మదర్ ఏమి తిందో అదే నీకు ఆహారం వాల్యుబుల్ అవుతుంది కదవని ఏది తిన్నా అరగదు ఎందుకంటే అక్కడ ఎంజైమ్స్ తయారు కావు అందుకని మీ స్థితి అంటే మీ కుటుంబం స్థితి బాగా ప్రోటీన్ తిని బాగా మాంసం తిన్న వాళ్ళ స్థితి అనుకో ఇప్పుడు వచ్చి కూరగాయలు తిన్నా అరగదు నీ స్థితి చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు వరిలో కొంచెం కోయలు లేకపోతే ముస్లిమ్స్ నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళ స్థితి ఉంది అనుకోండి వాళ్ళ మదర్ ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తిన్న వాళ్ళకి నాన్ వెజే పడుతుంది వెజిటేరియన్ పడదు ఎందుకు వారి ఏర్పడిన బ్యాక్టీరియా మైక్రోబ్స్ లోపల అరగదే అరుగుదల పదార్థం మిషన్ అంతా వాళ్ళ మదర్ తిండితోనే ఏర్పడుతుంది అందుకని నీ స్థితి కూడా నీ ఆహారానికి అవసరం సో నెక్స్ట్ గతి గతి అంటే నీ గతి అంటే నీ గమనం నీ గమనం అంటే నువ్వే పని చేస్తున్నావు అని ఇప్పుడు నువ్వే గతిలో ఉన్నావు కూర్చొని లెక్కలు రాసుకుంటున్నావా వ్యవసాయం చేస్తున్నావా మిలిటరీలో యుద్ధం చేస్తున్నావా లేకపోతే ఏదన్నా వర్క్ చేస్తున్నావా దీన్ని బట్టి నీ కన్జంప్షన్ నీకు అన్న అన్నం అరిగేది ఉంటుంది అరిగేది ఉంటేనే మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది సో నీ గతి కూడా నీ తినే ఆహారాన్ని నిర్ణయిస్తుంది బాగా పొద్దున్నే కూర్చొని లెక్కలు రాసుకుంటా కంప్యూటర్ కొట్టుకుంటా ఉన్నాడు కొంచెం ఎక్కువ తింటే అరగదు అదే రిక్షా లాగేవాడు ఇంకో నడిచేవాడు ఇంకొక పొలం పని చేసేవాడు ఇంకేదన్నా హార్డ్ వర్క్ చేసేవాడు కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా వాడు కరుగుతుంది సో నీ గతిని బట్టి నువ్వు చేసే పనిని బట్టి నీ ఆహారం ఉండాలి ఒకప్పుడు మన వాళ్ళు యుద్ధం చేసేటప్పుడు యుద్ధం చేసేవాళ్ళు బాగా మంచి నాన్ వెజ్ రాజస్వమైన ఫుడ్ తినేవాళ్ళు బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణులు తినేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఆ ఫుడ్లో సాత్వికత ఉండదు ఆలోచనలు రాజసికంగా వస్తాయి అందుకని వాళ్ళు ఓన్లీ సాత్వికమైన ఆహారమే తినేవాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు వచ్చి నేను ఏదో మీరు చేస్తాను కదా అని రాజసికమైన ఆహారం తిన్నా అది అరగదు జబ్బు పడతారు ఇది అసలు ప్రాతిపదిక మనం ఆహారం సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి ఏ తినాలి ఏ తినొద్దని తెలుసుకోవటానికి ఈ నాలుగు అవసరం దేశం ఏంటి కాలం ఏంటి స్థితి ఏంటి గతి ఏంటి అని కాలం అంటే 
ఇప్పుడు మన రిచువల్స్ మన ఫెస్టివల్స్లో మన ఆహారాన్ని గురించి చాలా పరిజ్ఞానం ఇచ్చారు ఇప్పుడు చలికాలం కొంచెం బెల్లలు పరవాణాలు నెయ్యిలు తినొచ్చు సంక్రాంతికి అలాగ ఎండాకాలం వచ్చే రామనవమికి దేవీ నవరాత్రులకి వాళ్ళు ఎక్కువ వడ్పప్పు పానకం ఏదైతే క చలో చేస్తుందో మజ్జిగలు అవే ఇస్తారు సో ఇలాగ మన టైం ఒకటి మన ట్రెడిషన్లో ఉన్నది కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చాలా సో ఇలాగ ఈ స్థితిగతి దేశాన్ని బట్టి ఒకటి ఆహారం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రెండు గుణము ఇది మొత్తం ఆయుర్వేదం బుక్స్ అన్నీ వస్తు గుణ దీపిక వస్తు గుణ ప్రకాశిక వస్తు గుణ మహోదరి అంతకుముందు జ్వరం వచ్చిన ఏం గుణం వచ్చింది అనేవాళ్ళు అది తగ్గితే ఆ ఈ మందు గుణం ఇచ్చింది అనేవాళ్ళు ఆ వస్తువు యొక్క గుణ ప్రాతిపదికనే ఆహారం తీసుకోవాలి మన గుణం ఏంటి మన నేచర్ మన తత్వం మన ఈ దీన్ని బట్టి మన ఆహారం ఉండాలి మామూలుగా ఈ గుణము అనేది ఎక్కడ మనకి అర్థమవుతుందంటే ఒక వస్తువు తిన్నప్పుడు దాని తాలూకు రెసిడు కనపడదు బ్లడ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోధుమ తిన్నాము గోధుమ బ్లడ్లో ఎక్కడ కనపడదు టెస్ట్లో కానీ గోధుమ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది వేడి చేయటం ఇంకోటి కూరగాయలు తిన్నాం ఆ వాటి ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది కానీ ఆ పదార్థం రక్తంలో కనపడదు అంతే ఏంటి వస్తువు యొక్క గుణం మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ గుణానికి వచ్చి నేను చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు ఇవాళ పీసీలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు పాలు క్యారేజీ క్యాలీఫ్లవర్ క్యారెట్ బీట్రూట్ ఇవన్నీ ఒకసారి సెషన్ కటింగ్ చేస్తే చివరి నుంచి మొదలుదాకా ఒకే రకమైన కణం ఉంటుంది అంటే ద నేచర్ ఒకే రకం కణాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అదే మీకు ఒక బీరకాయని కట్ చేసి చూస్తే ఆ బీరకాయ పైన లేయర్ వేరే ఉంటుంది గట్టిగా అది వెముకలకి బాగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది లోపల పీచ్ ఉంటుంది ఆ పీచ్ వచ్చి నరాలకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది పనికి వస్తుంది ఆ లోపల కండు ఉంటుంది ఆ లోపల మీకు స్పాంజ్ ఉంటుంది ఆ స్పాంజ్ లోపల గింజ ఉంటుంది ఇప్పుడు యూట్రస్ సపోర్ట్కి కానీ సెల్ ఆక్సిజన్ తీసుకొని వదలటానికి సెల్ లోపల ఖాళీ ఉంటుంది ఆ లోపల హాలో ఉంటుంది నీరు ఉంటుంది ఇవన్నీ శరీరంలో లైఫ్కి శరీరానికి పనికొచ్చే ఆహారాలు అంటే పార్టికల్స్ తాలూకు వాటి గుణం అది ఉంటుంది సో ఈ బీరకాయ తింటే వచ్చిన ఆరోగ్యం ఆలు కానీ క్యాబేజ్ కానీ తింటే రాదు మీ కణాలన్నీ మొద్దులాగా ఉండిపోతాయి ఆ వ్యాక్యూము ఆ ప్లేసు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవ్వదు ఆ కాయగోళ్ళు ఆ స్పాంజినెస్ వస్తుంది బాడీకి స్పాంజినెస్ వస్తుంది ఆక్సిజన్ చాలా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రతి కణ మన కన కదలకుండా కనిపించిన లోపల అది యాక్టివ్గా ఉంటేనే ప్రాణం నిలబడుద్ది ప్రతి క్షణం అందరికి తెలిసిన విషయం అది కార్బన్ వదలాలి ఆక్సిజన్ తీసుకోవాలి ప్రతి క్షణం ఆగిపోయినా కార్బన్ వదిలేసి ఆక్సిజన్ తీసుకోకపోతే శరీరం సర్వైవ్ అవ్వదు ప్రతి కణం తీసుకోవాలంటే కణంలో ఏముండాలి యాక్షన్ కణం తీసుకుంటుందా ఇది వస్త ఇస్తుంది అది ఇవ్వదు రక్తం ఫ్లో అవుతుంది కణమే తీసుకోవాలి కణం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు కణంలో హాలోనెస్ ఉంటేనే కణానికి గేట్లు ఉండవు ఈ గేట్ నుంచి వస్తుంది ఈ గేట్ నుంచి పోద్దని మొత్తము ఆ లేయర్ అంతా కూడా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది వదులుతుంది రక్తాన్ని అదేంటి ఆ లోపల హాలో లేకపోతే ఆ లోపల స్పాంజినెస్ లేకపోతే కాంట్రాక్షన్ ఎక్స్పాన్షన్ లేకపోతే సెల్ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకోలేదు కార్బన్ ఎక్కువ వదలలేదు ఇది ఇలాగ అవ్వగలిగినప్పుడు ఎక్కువ వదులుతుంది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఇలాగే అవుతుంటే దీనికి స్పందన లేకపోతే రక్తంలో మనకి కావాల్సిన ఎనర్జీ రాదు ఆక్సిజన్ రాదు కార్బన్ ఎక్కువ నిలబడిపోతుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఆహారం తిన్నప్పుడు మనకి లైట్గా ఉంటుంది ఎనర్జీ ఎక్కువ వస్తుంది రెండోది గుణము అన్నప్పుడు 
నాన్ వెజ్ తినకూడదు అనేది మన పత్రి గారు కూడా చాలా గట్టిగా చెప్తారు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ అంటే కోడి తిన్నారనుకోండి కోడి గుణమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కోడి మాంసం ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు ఆ మాంసానికి ఉన్న గుణం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అది ఇయ్యాలి రేపు ఫారెన్ కోడి తిన్నామనుకోండి అది ఇలాగా పిల్లడి లాగా ఒక గుడ్డులాగానే సోఫాలో పడి టీవీ చూస్తూ నాకు మంచినీళ్ళు నాకు ఇది అని అంటారు వాటిలో లైఫ్ పరంగా రావాల్సిన చైతన్యం చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఏంటంటే చైతన్యంతో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడ మొద్దులాగ పడేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఆటలు పాటలు పదుగులు దూకుడు ఇవన్నీ చైతన్యంతో ఉండేవాళ్ళు ఆ చైతన్యం తర్వాత రెండోది చైతన్య రహితం అవుతుంది ఆ కోడిని కదలేక లేని కోడిని తిన్నప్పుడు ఆ గుడ్డు తిన్నప్పుడు అలాగే నాటుకోడి తినొచ్చు కదా అంటారు నాటుకోడికి కోడి గుణం ఏంటి అంటే అన్నెసరీ రైవల్టీ ఈ కోడికి ఆ కోడికి ఎవరో తెలియదు అసలు పుట్టిన తర్వాత అది చూసినే చూడలేదు అయినా ఉసుకో అంటే రెండు తన్నుకొని చచ్చిపోయేదాకా తన్నుకుంటాయి దాన్ని కోడి పాగా అంటారు ఏ కారణం లేకుండా తన్నుకుంటే అంటే కోడి పాగా అంటారు లాజిక్ లేకుండా కారణం లేకుండా అది ఫైట్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే నేచరు ఎక్కువ కోడిని తిన్నప్పుడు మనకు వస్తే మనం ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళతో తగాదాకి ఈజీగా వెళ్తాం ఆ కారణం లేకుండా తగాదాతం తనులు తింటాం మళ్ళీ తంటాం అది వేరే సంగతి మన మనసు పాడవుతుంది మన బుద్ధి పాడవుతుంది కోడికి చిన్న మెదడు ఉంటుంది అది మన మెదడుకి సరిపడిన కణాలు ఇవ్వలేదు ఆ ఇచ్చిన కణాలు కూడా ఉద్వేగపూరితంగా ఉంటాయి అందుకని నాన్ వెజ్కి వెజిటేరియన్కి తేడా ఎక్కడ ఉంటుందంటే అప్పుడు వెజిటేరియన్ క్రీపర్ వెజిటేబుల్ ఉందనుకోండి ఏదో మూలన ఒక గింద చిన్న గింద మొలిసిన అది పాక్కొని పాక్కొని చెట్టుని ఏదన్నా ఉంటే ఏదన్నా అల్లుకొని ఏదన్నా కొమ్ము ఉంటే అల్లుకొని అలాగా పైకి వెళ్ళి చెట్టు మీద కూడా వెళ్ళి సూర్యరశ్మిని గ్రహించి ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునే అంత మూమెంట్ ఉంటుంది దానికి దాన్ని దాని అవకాశాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అది అందుకని ఆ కూరలు తిన్నప్పుడు మీకు ఈ రకాలైన నేచర్ వస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తట్టుకొని నిలబడటం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జిస్టెన్స్కి నేను నేను ఎగ్జిస్ట్ అవటానికి కావాల్సిన అవకాశాలను ఎదుర్కోవటం కావాల్సిన చోట బెండు కావటం బెండు కావటం ఇవన్నీ తీగల కూరల్లో మన దేశవాళి కూరల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని కోడి మాంసం కంటే ఒక దొండకాయ బీరకాయ అది తింటే మీ తెలివి ఎక్కువ పెరుగుతుంది తగాద రాదు మైండ్లో వైద్యుటి వాడు దొరకపోతే నా మీద నాకే కష వస్తుంది అలాంటి నేచరు ఈ మాంసాహారంలో ఉంటుంది అదే మీరు మేక తిన్నారనుకోండి తర్వాత కోడికి లైఫ్ రెండేళ్ళే రెండు మూడేళ్లే ఉంటుంది మీ కణానికి కూడా ఆ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎక్కువ రోజులు హెల్దీగా ఉండదు తొందరగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది డీకే అవుతుంది అలాగే మేక ఉందనుకోండి మేక పదేళ్ళ దాకా బతకొచ్చు కానీ అది అన్నెసరీగా దాని కెపాసిటీ తెలుసుకోకుండా గుద్దేస్తుంది కొండలైనా గుద్దేస్తుంది ఎందుకు దాని లోపల గుద్దాలనే ఫీలింగ్ అంతే ఫైట్ చేయాలనే ఫీలింగ్ ఆ ఎదుటి వాళ్ళు ఎంత కెపాసిటీ ఉంది అసలు అవసరం ఉందా లేదా నేను ఈ తగాదాలోకి వెళ్ళటానికి అనే తెలివి లేకుండా మనుషులు అన్నెసరీ డైవర్టీలోకి వెళ్ళిపోతారు సో ఇది ఈ మాంసం తాలూకు గుణము మారుతుంది ఆ జంతువు యొక్క గుణమే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఇందుకని నాన్ వెజిటేరియన్ కంటే వెజిటేరియన్లో వెస్ట్రన్ ఫుడ్ కంటే మన తీగ కాయగూరల్లో ఒక రకమైన నర్వస్కి ప్రభావితం చేసే లక్షణాలు ఉన్నాయి అందుకని ఇప్పుడు ఇయ్యాలి రేపు రిటైర్డ్ చిల్డ్రన్ లేకపోతే 
ఎక్కువ అగ్రెసివ్గా ఉండే చిల్డ్రన్ ఎక్కువైపోయారు బికాజ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి డిసిప్లిన్ ఉండదు ఎక్కడ ఎట్లా మసులుకోవాలో తెలియదు రెండోది ఈ పొట్ట కోసి తీయటం వల్ల వాళ్ళు ఎలాగా అడ్జస్ట్ అవ్వాలో తెలియదు వాళ్ళకి అగ్రెసివ్ వస్తారు ఎందుకు వాళ్ళు తినే ఆహారంలో జంక్ ఫుడ్ లేకపోతే అజనమోటో లేకపోతే గోధుమ ఓట్స్ సోయా ఇవన్నీ కూడా అదేంటి చల్లో వేడి క్రియేట్ చేసేవి మన పల్స్ పప్పుల్లో కూడా ఒక రకమైన లక్షణ గుణ ఉంది పప్పుల్లో గుణాన్ని మన ఋషులు నవగ్రహాలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఈ గ్రహం వల్ల ఏ రకమైన ఎఫెక్ట్ వస్తుందో బాడీకి ఆ నవగ్రహాలకి చెత్త చేసిన ఫుడ్ వల్ల అదే రకమైన ఎఫెక్టు శరీరానికి మైండ్కి బుద్ధికి వస్తుంటుంది సో అందుకని మన వాళ్ళు వీటన్నిటిని నవగ్రహాలు కందులు మెనులు పెసలు ఒలవలు ఒల సందలు శనగలు ఇవన్నీ నవగ్రహాలకి అసోసియేట్ చేశారు సో ఆ నవగ్రహాల అనుసరించి మన పల్సెస్ తిన్నప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి బాడీకి అలాగే మన తీగ కూరలు జాతి జాతీయ కూరలు ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ నెల తీసుకొని పండించిన కూరలు మీకు ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇస్తాయి రెండోది ఏది ఎందుకు తినాలి అన్నప్పుడు మన సృష్టి అంతా కూడా ఆహారం తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఆకులు పత్రహత్వం మొక్కలు సూర్యరశ్మిని గ్రహించి సూర్యరశ్మి అంటే దివ్యకాంతి లేకపోతే ఎనర్జీ శక్తి దీన్ని గ్రహించి దాన్ని మోడిఫై చేసి ఆహారంగా మారుస్తాయి అయితే ఆహారంగా మార్చేటప్పుడు నాలుగైదు రకాల ఫోటోసింథసిస్కి గురవుతాయి మన ఋషులు మన పూర్వీకులు ప్రకృతిలో ఉండే దాని ఎఫెక్ట్ని కూడా ఎసెస్ చేసి ఏ ఆహారం తిన్నప్పుడు ఏ రకమైన నేచర్ డెవలప్ అవుతుంది దాని నేచర్ బట్టి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరుశన పప్పు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇన్ని పప్పులు తీస్తే ఎంత పిండి అవుతుంది అదే మెనువులు ఇన్ని పప్పులు దుబ్బితే ఎంత పిండి అవుతుంది అంతే దాంట్లో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అమరిక వేరేగా ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఆకులు మొక్కలు ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా మనకి ఆహారం ఇస్తున్నప్పుడు పెద్ద ఆకులు ఎక్కువసేపు నిలబడేవి ఎక్కువ పెద్ద అయిన ఆకుల్ని సూర్యకాంతిని శక్తిని ఎక్కువ లాక్కొని పదార్థంలో పెడతాయి అదే క్యాబేజీ కలిఫ్లవర్ లాంటి చిన్న ఆకులు టమాటా వంకాయ వీటికన్నిటి చిన్న చిన్న ఆకులు ఉంటాయి గ్రీన్ రై ఉండదు తక్కువ టైంలో పండుతాయి కాబట్టి దాంట్లో సూర్యరశ్మి బాండ్ కానీ శక్తి కానీ తక్కువ వస్తాయి కెమిస్ట్రీ ఎక్కువ ఉంటుంది అది నేలలో తీసుకున్న కాబట్టి మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఫోటోసింథసిస్ మొక్కలు ఫాలో అయ్యే ఫోటోసింథసిస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని నాలుగు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి సిఎం పాత్వే సి ఫోర్ ఫోటోసిన్స్ సి త్రీ ఫోటోసిన్స్ కెమికల్ ఫోటోసిన్స్ సి ఫోర్ ఫోటోసిన్సిస్ మన ప్రాంతం ఒక్క ఆహారం చాలా ఆకులు చాలా టైము చాలా ఎండకి కాస్తాయి కాబట్టి దాంట్లో ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ శక్తి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది శరీరానికి అదే ఈ క్యాబేజ్ కాలంలో తక్కువ దీంట్లో షేడ్లో తక్కువ ఆకులతో తక్కువ ఎండతో కాసింది మీకు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది కాబట్టి దీన్ని బట్టి మీరు ఎక్కువ శక్తి కావాలంటే మన ఏ రకమైన ఆహారాన్ని మీరు తీసుకోవాలి అనేది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మీరు ఆరోగ్యం పొందటానికి ఏ రకమైన ఆహారం తినాలి ఆరోగ్యం చెరగొట్టుకోవటానికి ఏ ఆహారం తినాలి అనేది మీరు నిర్ణయించుకొని ఫాలో అవ్వండి